Değerli basın emekçileri, çok kıymetli ilçe başkanlarım, il yöneticilerimiz, partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan çok değerli yol arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bütçe görüşmeleri sırasında yapmış olduğu laiklik karşıtı konuşmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini paylaşmak üzere gerçekleştirdiğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin kurucusu baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğitimdir ki bir milleti ya hür bağımsız şanlı yüce bir toplum olarak yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder demiştir. Ancak milletin bağımsızlığı ve gelişimi için hayati önem taşıyan milli eğitim mevcut iktidarın başarısızlık içerisinde olduğu bir alandır. Bu başarısızlık bizzat AKP Genel Başkanı'nın eğitim alanında başarısız olduk sözleriyle de itiraf edildi. 21 yıllık AKP döneminde 9 bakan değişti. Eğitim sistemi yaz boz tahtasına dönüştürüldü. Eğitim siyasallaştırıldı, dinselleştirildi ve iktidarın ideolojik hedefleri için bir araç haline getirildi. Oysa milli eğitim ülkemizi geleceğe taşıyacak kuşakların iyi eğitimli ve donanımlı olmasını sağlayacak en önemli hizmet alanı ve ülke için bir beka sorunudur. Mecliste kabul edilen bütçe öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim emekçilerinin, ailelerin ve en önemlisi ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sorunlarını çözebilecek bir akla, vicdana ve niyete sahip değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez yönetim bütçesi içerisindeki payı %19.24'lerden %14.56'ya gerilemiştir. %81'i personel gideri olan yatırım bütçesi 2002'de %17.18 iken %9.15'e kadar geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek iktidar milletvekillerinin oylarıyla bu şekilde kabul edildi. Öğrencilere bilimsel ve nitelikli bir eğitim vermekten uzak, ailelerin artan mali yüklerini ve kaygılarını azaltmayı hedeflemeyen, öğretmenlerini yoksulluk sınırının altında maaşları reva gören, 1 milyonu aşan atanamayan öğretmenlere bir umut vermeyen bu bütçeyi konuşmamız gerekirken ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir tehlike olan laiklik karşı demeçlerini konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakanın verdiği rakamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı 1167'si resmi kurumlar olmak üzere 2709 protokol imzalamış bulunuyor. Bu protokoller okullarımızın ve milli eğitim sistemimizin gereksinim duyduğu fiziki altyapı, malzeme, yazılım veya donanıma yönelik çeşitli kurumların yapacağı katkılara yönelik değil, aksine Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasal görevi olan ve öğretmenlerimizin uzmanlığında okul yaşamında geliştirilmesi beklenen yaşam becerilerine yönelik, bunu bakanın mecliste bu protokolleri savunurken ortaya koyduğu gerekçelerden de anlıyoruz. Öğrencilerin bilgi beceri davranışlarının geliştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerin görevidir. Milli Eğitim Bakanı'nın tarikat ve cemaatleri çocukların dağa çıkmasını engelleyen sivil toplum olarak gördüğüne ve protokol imzalamaya devam edeceğine yönelik beyanları asla kabul edilemez. Bakanın bu sözleri bugüne kadar zor şartlarda hizmet veren öğretmenlerimizi daha insan kaynağı yetiştirmekle suçlaması anlamına da geliyor. Öğretmenlerimizin çocukların terör örgütüne kaynak olarak daha çıkmasını engellemeyeceğini ama kerameti kendinden menkul tarikat ve cemaat unsurlarının engelleyeceğini dile getirmekte başlı başına bir zavallılıktır. Milli Eğitim Bakanı bu yapılarla ilişkiyi savunurken özellikle belirli bir bölgeyi işaret ediyor. Cemaat ve tarikatlar aracılığıyla bölgenin şekillendirilmek istendiğini açıkça ifade ediyor. Yatılı okulları kapatıp çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum eden kişinin gerekçesi bu nedenle doğru değildir. Bakanlığın tarikat ve cemaatler ile yaptığı protokolleri tasdik etmesi, 
eğitimin topyekün dinselleştirilmesini hedefleyen politikaları ifşa etmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bu politikalar geçmişte milletimizin hafızasından uzun süre silinmeyecek travmalara yol açtı. Bu yapıların araç olarak kullanılmasının sonuçlarını 15 Temmuz darbe girişimiyle acı bir şekilde deneyimledik. Bakanım ve AKP kadrolarının bu yaşananlardan ders almadığını görüyoruz. Kendilerine bu yoldan dönmeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bakanın açıklamalarından ve tavırlarından siyasi iktidarın 4 artı 4 artı 4 düzenlemesiyle hız kazanan bilimsel çağdaş layık eğitimi sonlandırma hamlesinin bugün artık başka bir aşamaya geçtiğini anlıyoruz. Bakanın çocukların dağa çıkmasını engellemek perdesiyle gizlemek istediği bu icraatlar örneğin ÇEDES projesinin İzmir, Kırklareli, Eskişehir gibi partisinin az toplumsal destek aldığı bölgelerde başlaması göz önüne alındığında başka bir siyasal hedefin unsurları olduğunu da açıkça gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Yusuf Tekin gerçekleştirilen bu icraatlar ve söylemlerle maalesef laiklik karşıtı odakların sözcüsü ve hamisi durumuna gelmiş bulunuyor. Kişiye özel bir yasal değişiklikle rektör olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm tartışmalı icraatlarının sorumluluğunu taşıyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyoruz. Bu çağrının karşılık bulamayacağı ve iktidarında görevden çekilme erdemi gösteren bir bakan olmadığı öngörüsüyle kendisinin atamasını yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Büyük Türk Milleti ve Tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine ant içtiği, layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına yönelik yeminini hatırlatıyor. Görevlendirdiği Milli Eğitim Bakanını görevden alması için çağrıda bulunuyoruz. Son sözümüz milletimizedir. Laiklik bu ülkenin geleceği için en önemli cumhuriyet ilkesidir. AKP ve onun beslediği her tür laiklik karşıtı unsur, politika ve söylemler yasal ve toplumsal her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. Teşekkür ediyoruz.